，兵马未动，粮草先行。作为这个星球上发动战争最频繁的美国，自然深谙这个兵法逻辑的精髓。每次在某个地区发动战争前，必定有数量庞大的船队或者是机队不停地输送军队、装备和后勤物资。因此啊，美军后勤部队每每有什么动向，都难免让人多想一点。例如啊，最近发生在菲律宾苏比克湾的事，就让菲律宾政坛绷紧了神经。大家好，我是石江月，欢迎收看本期的《实话实说》。据 CNN 等美媒报道，去年十二月二十日，有一艘在美国注册的油轮，满载美国海军的燃油，从珍珠港起航。一月九日呢，到达了菲律宾海域，直到次日，也就是十日上午，这艘油轮依然停在苏比克湾以西五十公里处。莫名其妙来了这么一船油，还是美国海军的财产，任谁啊都心里打鼓。菲律宾政坛更是非常的不安。菲律宾参议院外交关系委员会主席艾米·马克思，也就是现任总统马克思的亲姐姐，认为啊。非美两国政府在此次事件中表现出一众的无法自圆其说的沉默，显然是要求政府、军方或者是美国方面给个说法。艾米·马克思的担心并非多余，此前他就曝光了不少美国试图染指菲律宾主权的行为，比如2021年阿富汗撤军后，美国要求菲律宾接收部分阿富汗难民，以及由美国空军的 C-17 运输机，未经双方充分协调。就降落在了菲律宾的多个机场，所以啊，这一次他显得格外的不满，强调这是在无视菲律宾人民的知情权，与美国签署的美菲共同防御条约不是为了堵住菲律宾人的嘴。不过、啊，真正的杀招还是那句：苏比克湾不是加强防务合作的地点，为什么储存上千万加仑的燃油？马克思上台后啊，美菲关系突飞猛进，不但政治经济上更加热络。军事合作更是创下冷战结束以来最高点，不仅两军交流愈发密切，而且呢还向美军新开放了几个基地。但苏比克湾这个真正的关键点却一直没有动向。苏比克湾位于吕宋岛西南部，距马尼拉仅110公里，向西出港就是辽阔的南海，扼守马六甲海峡到巴士海峡的水道。港内平均水深呢三十米左右，无论是战略位置还是港口条件都极其优越。按照马汉的海权思想，这里就是控制东南亚的咽喉。一八九八年美西战争后啊，美国政府在这里建立基地。一战前即成为美国在亚洲最大的海军和海军陆战队基地。冷战时更与苏联占据的越南金兰湾隔南海对峙，成为美苏交锋的前线之一。投入海量资金和资源建立的基地，也确实发挥了作用。无论朝鲜战争还是越南战争，苏比克湾。都是美军最重要的中转和保障基地。美国海军第七舰队大部分驻留、训练、维修和整备都在这里完成。直到1991年，这一年发生了不少事。首先是苏联解体，金兰湾的威胁不复存在，美国战略重心转往中东。其次是皮纳图博火山喷发，克拉克空军基地报废了，苏比克湾海军基地落下了足有一英尺厚的火山灰。在自然的违例前，加上重心转移，美军也就在这一年撤离了苏比克湾，标志着美国在东亚的战略收缩。几年前呢，美国和菲律宾就陆续有声音传出，意思啊是美军打算重返苏比克湾，但今时不同往日，美菲展开军事合作是一回事，但如果允许美军进驻苏比克湾这个干涉南海的最方便的基地，意味着菲律宾与中国的这个关系啊基本破裂。菲律宾的政客们自然呢清楚这一点，也明白，若是同意美军进驻苏比克湾，带来的弊端绝对要比好处更多。加上菲律宾国内的民族主义情绪，就像此次艾米·马克思公开表达不满，但即使是亲美的菲律宾军方，也不得不考虑后果。当然啊，可以预料的是，如果美国下定决心，马克思政府可能没有多少可以讨价还价的筹码，最多只能从驻军规模、装备。和是否允许菲律宾政府监军，是否允许使用该基地投入对第三国的军事行动这些方面谈一谈。届时啊，如果菲律宾国内反对声非常激烈，非政府是否会屈服于美国大军压境的现实呢？但这个决心可能没那么好下，因为啊，目前美国的注意力被拖在了东欧和中东两地，动弹不得。可以分在印太方向的战略资源并没有预期的那么多。
。尽管美军在开发新的战术和武器应对，可第一岛链在解放军的压力下名存实亡。重返苏比克湾在一定程度上可以缓解目前的窘境。美国是否做好了在南海与中国发生正面冲突的准备？这却是个值得美国高层精英认真琢磨的问题。一方面啊，解放军的反介入战略日趋成熟和完善，美军依靠航空母舰作为打击中心的战术呢，已经过时了。贸然将宝贵的舰队送进解放军导弹力量的覆盖范围，是个极为愚蠢的行为。另一方面，南海岛礁群的侦测、防御和打击能力啊，也在逐渐的完备。特别是环岩岛，距离苏比克湾还不到三百公里，如果解放军从这里发起饱和攻击，美军航母编队几乎没有什么预警的时间。尽管如此呢。若是美军意图重返苏比克湾，依然对解放军有着不小的威胁。这意味着解放军要分出一支实力不低的力量，随时监视其动向。只不过啊，以美军现在捉襟见肘的可用的这个航母数量，是否能调遣航母常态性的部署到苏比克湾军港，对美国来说，也许是更为迫切和棘手的问题。好了，今天的节目就到这里，感谢您观看，也欢迎您长按点赞和转发视频。我们下期再见。